Moin Moin, Servus und Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video rund um Forza Horizon 5 von mir, euer Gerbauch. Top-Thema ist natürlich der kommende Release von Rally Adventure DLC, wo der Rallye Sport endlich mal Einzug hält in Forza Horizon. Und äh, ja, neue Gameplay, neue Karte und natürlich auch viele neue Fahrzeuge. Ein System, was man aber jetzt bereits schon heute Nacht veröffentlicht hat, vom 28. auf den 29. und eine kleine Überraschung war, tatsächlich ist das anti lex system für ja, Turbo aufgeladene Fahrzeuge. Was das anti lex system ist, das erkläre ich euch. Ich zeige euch auch am Ende so ein bisschen die neue Karte. Da hat man auch schon die Möglichkeit drauf zu greifen. Ich erzähle noch ein bisschen was zum Release, weil das ganz wichtig ist, ab wann wir endlich spielen können. Jetzt vorher aber mal noch die Meldung, die ich heute Nacht bekommen habe, kurz nach 0 Uhr, dass tatsächlich das Anti-Lag-System schon freigeschaltet ist, in Fachkreisen auch Bang-Bang-System genannt, aufgrund der vielen Fehlzündungen, die ja, dieses äh, besondere Turbolader-System beinhaltet. Ich wollte es jetzt nicht so halten, dass ihr mit Informationen überflutet werden und als, als Laie versuche ich es euch auch, auch so einfach wie möglich zu erklären, was das anti lex system überhaupt ist. Aber, das geht natürlich auch Gameplay-mäßig, ich zeige euch erstmal, wie ihr da hinkommt. Ja, das Tuning zu finden ist recht einfach, wir gehen unter Upgrade und Tuning, dann kriegt man als zuerst die Meldung neue Upgrades verfügbar, logischerweise anti lex system Turbolader hinzugefügt, wir gehen auf individuelles Upgrade, und dann auf Motor, nicht wie ich jetzt auf Umbauten kurz, also auf Motor und da unten beim Turbolader, Single Turbolader, da ist das neue Upgrade Pack vorhanden, hier schon montiert, Rennturbo mit anti lex system Und da ich gut vorbereitet bin, habe ich extra einen kleinen Soundvergleich gemacht, der Turbolader. Nun, ich hoffe, ihr konntet den Unterschied schön raushören. Ist auf jeden Fall äh, ganz knackig. Ich äh, kaufe mir mal das Upgrade hier und äh, ja, fahre damit eine ru kleine Runde. Auch ein bisschen Soundprobe mit drin für euch extra. Ja, mh, ihr habt es eindeutig gehört. Ne? Beim zweiten Turbo Pack habt ihr so schon das Suchen gehört vom Turbolader. Und wie gesagt, bei dem anti lex system ist die Besonderheit, dass er halt schön, schön viel bollert. Also das Bang-Bang-System abfeuert. Und ja, ich äh, hier mal eine Probe. Interessant ist jetzt natürlich auch, unten rechts haben wir ein neues Symbol. Wenn wir jetzt wenn ich die Handbremse gezogen habe und dann Gas gebe, blockiert er auf knapp 2.000-3.000 Drehungen. Ihr seht's. Klingt doch ganz nice. Ähm. Ja, das ist eine neue Besonderheit, also wir haben tatsächlich jetzt eine Anzeige mehr dazu. Auch der Sound im Inneren schön berücksichtigt, also... So, ich denke mal, ich biege jetzt rechts zum Strand ab, mache noch ein bisschen Party und ihr könnt euch ein bisschen an dem Sound ergötzen, während ich jetzt ganz kurz leinhaft erkläre, was ein anti lex system ist. Der Name ist eigentlich Programm. Das anti lex für Turbolader, kurz ALS, ist ein automatisches Umluftsystem, das das Abbremsen des Turboladers verhindern soll. Gleichheitszeichen, das Turboloch vermeiden. Das Turboloch ist das, was ihr, wenn ihr vom Gas geht, dann als, naja, vielleicht als lästig empfindet. Na, ihr geht vom Gas, meinetwegen im Drift, Geht Gas und der Wagen braucht aber ein paar Sekunden, bevor er wieder seine volle Leistung hat. Ja, weil der Turbolader wieder anlaufen muss und dann erst die dann erst die Zusatz die Zusatzkaffe, sage ich mal so, komplett abruft. Das anti lex system äh, verhindert das aufgrund seiner Bauweise, äh, wie der Name auch schon 
so gut sagt, hält das anti lag system die Drehzahl des Turboladers hoch. Auch dann, zu dem Zeitpunkt, wenn man Gas wegnimmt oder äh, die Leistung nicht abgerufen werden kann. Ne? Also ihr habt ständig oder relativ... Ja, ihr habt kein Turboloch, rein theoretisch. Das war's. Es gibt da keine Diskussion. Ne? Das System hält die Drehzahl des Turboladers hoch. Fertig. In Wettkämpfen kann es sein, dass es da äh, ja noch äh, besondere Reglementen gibt, äh, zum Beispiel mit Luftmengenbegrenzer, mit dem sogenannten Restrictor, womit äh, dann die äh, KW-Zahl auch ja, äh, ein bisschen runtergeschraubt wird, beziehungsweise womit der, das äh, anti lex system mit weniger Luft arbeitet. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Das ist äh, äh, Motorsport hoch 10 dann in diesem Bereich. Äh, für uns als äh, Spieler eigentlich nur wichtig, dass das anti lex system das Turboloch verhindert. Übrigens in Fachkreisen auch Bang-Bang-System genannt, weil ja, Fehlzündungen, Knallgeräusche, das was uns eigentlich sehr viel Spaß macht. Übrigens reale Nachteile an diesem System ist ein erhöhter Kraftstoffverbrauch und Minderung der Lebensdauer des Abgassystems. Logischerweise. Ja, im Grunde war es das auch schon. Ach so. Vielleicht noch so ein Fun Fact: ähm, anti lex systeme der neuen Generation haben bereits schon ein neues Ventil, was halt äh, ja, materialschonender im Allgemeinen ist. Aber das auch nur als Randnotiz. Gehen wir jetzt zum anderen Thema und zwar dem Rally Adventure DLC. Hier seht ihr bereits den neuen Reiter, der ist seit dem Update auch mit drin. Und wenn ihr auf die Karte klickt, könnt ihr euch schon mal die neue Spielwelt angucken zu diesem DLC. Ja, wieder bunt gemischte, äh, ich sag mal, Biome. Wir haben im Norden halt so einen Wald mit Matsch und Modder. Äh, dann, äh, ja, so, so, eine, so eine, ich weiß nicht, Reisfelder sind das rechts oben. Wir gehen links über steinige Bereiche, Vulkanbereiche. Wieder mal ein kleiner See. In der Mitte haben wir dann noch äh, ein Bergwerk oder Tagebau. So rum. Äh, rechts, ja, Wüsten, Wüstenbereich, beziehungsweise Sanddünenbereich. Wir gehen dann wieder hoch zum großen See. Staudammsee ist das ja. Ähm, ja, man kann sich die Karte schon ein bisschen angucken und diese ganzen Icons, wo halt Rally Adventure draufsteht, das sind Informations-Icons für den Shop. Wichtiger Hinweis für uns, ich weiß es nur nicht, äh, das haben sie jetzt nicht kommuniziert, sie haben allerdings kommuniziert. Der Download ist ab 18 Uhr UTC verfügbar. In unserer Zeit, mit Sommerzeit einberechnet, ist das 20 Uhr abends. Dann können wir die, glaube ich, 18 GB sind das, sagt der Download aktuell. Ein Preload gibt es leider nicht. Das heißt dann, ab 20 Uhr können wir unsere entsprechenden Dateien runterladen. Ob, das, ob die Erweiterung dann gleich freigeschaltet ist, das weiß ich leider nicht. Das geht aus dem Text mir nicht direkt hervor. Ich hoffe es und denke es mal. Uh, Update-mäßig entspricht es nicht dem Punkt, weil normalerweise wir ja unsere Updates um 16 Uhr Donnerstags haben, also den Season-Wechsel und der würde dann natürlich auch passen. Aber das werden wir dann sehen. Wie gesagt, äh, der Download wird dann ab, 8, äh, ab 20 Uhr freigeschaltet in unserer Zeit, also ja. Was uns erwartet, das wissen wir ja bereits schon, äh, ja, einen Haufen an Rallye-Elementen. Es gibt äh, tatsächlich das Roadbook, na, wo der Beifahrer vorliest, also richtige Rallye-Elemente, neue Fahrzeuge, richtige Rallye-Legenden-Fahrzeuge, viele Strecken, die neue Welt, und ja, ein paar weitere Features mehr. Aber ich denke mal, da seid ihr auch bereits schon informiert. Ja, hat euch mein Video gefallen? Dann hinterlasst doch gerne ein Like. Ein Abo wäre auch ganz cool. Und äh, sonst, äh, ja, herzlichen Dank fürs Einschalten, fürs Zugucken. Ich bedanke mich für euer Interesse und wünsche euch alles Gute. Ich bin euer Gamer mit Bauch. Bye, bye, bis bald. Ciao, ciao.